வணக்கம் நேர்களை பொதிகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்தியா தற்சார்பு இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நேற்று ஒரு சிறப்பு உரையில் கூறியிருக்கிறார் கொரோனா தீநுண்மையை நாம் எதிர்கொண்டு வரும் இந்த வேளையில் ஒரு எழுச்சி உரையை அவர் ஆற்றியிருக்கிறார் ஒரு சிறப்பு பொருளாதார திட்டத்தையும் அவர் அறிவித்திருக்கிறார் தொழில் மேம்பாட்டுக்காக அந்த திட்டத்தை பற்றி நாம் இன்று பேசவிருக்கிறோம் நம்மிடையே அதை பற்றி இன்று பேசுவதற்கு நிலையத்திற்கு பட்டய கணக்காளர் திரு கோபாலகிருஷ்ண ராஜு நம்மிடையே இணைகிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் ஸ்கைப் மூலமாக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வெங்கடேஷ் இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் நேற்று பிரதமரின் உரையில் ஒரு ரூபாய் இருபது லட்சம் கோடிக்கான ஒரு சிறப்பு பொருளாதார தொகுப்பை பற்றி அறிவிச்சிருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதனுடைய முக்கிய அம்சங்களை பற்றி சொல்லுங்க ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அற்புதமான விஷயம் பழங்காலத்தில் இதுதான் வந்து இந்தியாவில் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் வந்து இந்தியாவை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜோடு தான் அவர் வந்து நேற்றுக்கு உரை ஆற்றியிருக்கார் இன்றைக்கு நிதியமைச்சர் வந்து அதனுடைய பாகம் இரண்டாக இருபது லட்சம் கோடியோட பெனிஃபிட்லாம் என்னங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக ரெண்டு அம்சமாக பார்க்கலாம் இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸஸ் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனம் அவங்களுக்கு தான் வந்து ஏன்னா மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஒரு பிஸ்னஸ் ஐன்டிட்டி இந்தியாவில் வந்து சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தான் ஸோ அவங்க தான் இந்தியாவை நிறுத்தி நிறுத்தணும் அடுத்த ஸ்பீடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னா அவங்களால தான் முடியும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நிறைய வேலை இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையும் இருக்குது அது இல்லாமல் பேங்க் சைட்லேருந்து அதாவது வங்கி சைட்லேருந்தும் அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷனுக்கும் நிறைய வேலை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டைரக்ட் டாக்ஸஸ்லேயும் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸில் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லைனாலும் முக்கியமாக டேட் மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அண்ட் ரீஃபண்ட் ஃபார் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நான் கார்பரேட் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொப்ரைட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரீஃபண்ட் இமீடியட்டாக இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிடிஎஸ் ரேட்ஸ் வந்து எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது முன்ன டிடிஎஸ் பேமெண்ட்டை வந்து டிலே பண்ணி கட்டலான்னு சொன்னாங்க இப்போ இந்த வருஷத்தோட டிடிஎஸ் அதாவது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபது இருபது இருபத்தி இருபது இருபத்தொன்று இந்த வருஷத்தோட டிடிஎஸ் வந்து இன்னி வரைக்கும் பே பண்ணியாச்சுன்னா விட்டுடலாம் நாளையிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் டிடிஎஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்கம்க்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏழாயிரம் மட்டும் பிடிச்சா போகிறோம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் எது நமக்கு வந்து இது எப்படி உதவும் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அது நம்ம நாட்டில் தோற்றுவிக்கும் ஆக்சுவலாக டிடிஎஸ்ஸை வந்து அவங்க வந்து மொத்தமாகவே வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் நம்பர் ஒன் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அக்ரிகல்ச்சரல் லோன் வந்து வெயிட் பண்ணாங்க இவங்க வந்து லோன் எல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அவங்க வந்து எழுந்து நிற்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் சப்வென்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டை வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் இன்டைரக்டாக நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது சில கடன்களை எல்லாம் திருப்பி கட்டுறதுக்கு கால அவகாசத்தை கூட நீட்டிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஆமாம் நிறைய எஸ்பெஷலி மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸுக்கு மூன்று விதமான ஒரு ஒரு மூணு பில்லர்னு சொல்லலாம் நம்பர் ஒன் வந்து நலிந்த எம்எஸ்எம்இஸ் அதாவது என்பிஎஸ் ஆன ஆனவங்க அவங்களுக்கு என்ன கடன் ஆ வரா கடன் அவங்களால திருப்பி கொடுக்க முடியல அவங்க ஆல்ரெடி த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து பே பண்ணாமல் அவங்க ஆல்ரெடி என்பிஎஸில் இருக்காங்க அப்போது அவங்கள ரெக்கவரி பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை ஸோ ஆல்ரெடி வந்து எக்கானமி வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டேர்னை விட வேறு டேர்னில் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கடன் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாவது இமீடியட்டாக கொலாட்ரல் ஃப்ரீ அப்படின்னு அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் கடன் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்களோ அதாவது இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேலே யாரெல்லாம் கடன் வாங்கியிருக்காங்க நூறு கோடி வரைக்கும் அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நோ கொலாட்ரல் ஏன்னா அந்த லிமிட்டை வச்சுட்டு தே அவங்க தே கேன் ரன் த ஷோ ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு வந்து அவங்களால ஆக்டிவிட்டிகளாக கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு முக்கியமான முக்கியமான அம்சங்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கோம் விரிவாக தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கைப்பில் இருக்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களிடம் பேசவிருக்கிறோம் வணக்கம் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களே வணக்கம் நீங்க நிறைய கட்டுரைகள் கொரோனாவுக்கு முன் கொரோனாவுக்கு பின் அப்படின்னு நிறைய எழுதியிருக்கீங்க பொருளாதாரம் சார்ந்த பல விஷயங்களை நீங்க தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே வரீங்க அதனால இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன நன்மைகள் 
அது தொழில் முனைவோருக்கு எப்படி நன்மை பயக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் இணைப்பில் ஒரு கோளாறு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் திரும்பி உங்கள் கிட்டே வரோம் உங்கள் கோளாறு நீக்கிய பிறகு நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்காக சில விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்கன்னு அப்போ அந்த சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை இதில் சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் சபார்டினேட்டட் டெட்டை ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ்டு எம்எஸ்எம்இஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரியில் கொண்டு வர்றார் அதாவது என்பிஎஸ் பற்றி நான் சொன்னேன் இந்த என்பி ஆனவங்க வந்து எப்படி அவங்கள நிறுத்துறது இப்போ இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சி கோடு மூலயமா அவங்கள ரெக்கவரி பண்ணின்ட்டு இருந்தால் அவங்க வந்து பிஸ்னஸே செய்ய முடியாது ஸோ அவங்க வந்து பிஸ்னஸை செய்ய வைக்கிறதுக்காக இருபதனாயிரம் கோடி சபார்டினேட்டட் டெப்ட்டு பெறதுக்கு சபார்டினேட்டட் டெப்ட்டுக்கு மீனிங் என்னென்னா அந்த டெட்டு வந்து நான் கொலாட்ரல் எதுவும் கிடையாது அந்த டெட் வந்து அன்செக்யூர் லோனு பேர் அதாவது அதுக்கு செக்யூரிட்டி எதுவும் கிடையாது செக்யூரிட்டி இல்லாமல் நாங்கள் லோன் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து எழுதி ஒரு வருடம் வரைக்கும் கூட கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு கூட ஒரு அம்சம் இருக்கு இல்லையா ஆ அது வந்து ஸ்கீம் வந்து டீட்டெயில்டாக வரும்போது தான் தெரியும் ஆனால் என்பிஎஸுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூணு மாதத்தில் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க அடுத்த அடுத்த செகண்ட் டேர்மில் வந்து கட்டுறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் ரெண்டாவது குவார்ட்டர் முடிஞ்சிருக்காது அவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ட்டு என்பிஎஸில் வருவாங்க டிக்ளேர்டு என்பிஎஸில் வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான கேட்டகரிஸ்க்கும் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் சபார்டினேட்டட் டெட் அது சபார்டினேட்னா அன்செக்யூர் ஒரு எந்த ஒரு அசட்டும் வந்து பிளிட்ஜு பண்ண வேண்டாம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் ரெண்டாவது ஸ்கீம் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து ஈக்விட்டி இன்ஃபியூஷன் அதாவது இன்வெஸ்டர் அதாவது ஒரு சிறு சிறாமா முதலாக போடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட தான் முதல்ல இல்லையா பேக்கெட்டில் இல்லாத போது எப்படி முதல் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்கீமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ ஒரு மதர் ஃபண்டு வந்து பத்தாயிரம் கோடி கார்பஸ் வந்து ஒரு ஃபண்டிங் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து நம்ம மதர் பாடி அதாவது ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் கம்பெனி மாதிரி அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனியில் முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மதர் பாடி வந்து டாட்டர் ஃபண்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டு வந்து இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான எம்எஸ்எம்இஸும் வந்து அவங்க அவங்களுடைய ப்ராசஸை வந்து அவங்க ப்ராஜெக்டை வந்து கொடுக்கணும் நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கோம் எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குது எங்களுக்கு நீங்கள் உதவுங்கன்ட்டு ஸோ அந்த ஸ்கீமில் தெளிவாக சொல்லுவான் எலிஜிபிலிட்டி நார்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவான் எலிஜிபிலிட்டி நார்ம்ஸில் வந்து எக்கனாமினால தான் நீங்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லணும் இருந்ததுன்னா அப்போது நேரடியாக வந்து அந்த டாட்டர் ஃபண்ட் அதாவது அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணார் என்ன பண்ணோன்னா அந்த முதலாளிகளுக்கு அந்த இண்டிவிஜுவல் முதலாளிகளுக்கு கடன் கொடுத்துரும் ஸோ இந்த அங்கே ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கடன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கோடி எடுத்துக்கோம் அவங்க அந்த கடனை வாங்கி அந்த கம்பெனியில் எம்எஸ்எம்இயில் வந்து ஈக்விட்டியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ பங்குதாரராக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ கடன் வந்து அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து எகெயின்ஸ்ட் கொலாட்ரலாக இருக்கலாம் பார்ட்டு கொலாட்ரலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் ஈக்விட்டி இன்ஃபியூஷனில் வந்து அவங்க மெயினாக வந்து வித்தவுட் சபார்டினேட்டட் டெப்ட்டுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலை ஸோ மோஸ்ட்லி அது வந்து வித் கொலாட்ரல் தான் இருக்கும் ஆனால் விரிவான அறிவிப்புகள் ஆ வரும் வரும் நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால தான் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமா எம்எஸ்எம்இயோட டெஃபினேஷனே வந்து அமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க எம்எஸ்எம்இயோட ஒரிஜினல் ஐடியாவே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து மைக்ரோ பத்து கோடி கீழே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நான் மீடியம் இப்படிங்கிற கேட்டகரியை வந்து தளர்த்தி ஏன்னா பத்து கோடி தாண்டிட்டா நான் லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லார்ஜ் கம்பெனி ஆகிடும் எனக்கு அந்த எம்எஸ்எம்இட் இல்லாம போயிடும் ஸோ அந்த பத்து கோடியை வந்து இருபது கோடி ஆகிட்டாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதே மாதிரி அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷனை வச்சுட்டாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் கிரைட்டீரியா இருந்தது இப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டர்ன் ஓவரும் அவங்க செய்யற டர்ன் ஓவரும் கிரைட்டீரியா வச்சுட்டாங்க ஸோ அந்த டர்ன் ஓவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து லிங்க் எப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா அஞ்சு மடங்கு வச்சுட்டாங்க ஸோ ஒரு கோடி கீழே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ட
முக்கியமான இன்னொரு சேஞ்ச் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த கொலாட்ரல் ஃப்ரீ கொலாட்ரல் ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் லோன்ஸ் அதை தான் நான் பிகினிங்கில் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி மூணு லட்சம் கோடி வந்து கொலாட்ரல் ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் லோன் இது என்ன தேதி அப்படின்னா இந்த தேதியில் எல்லாரும் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டே இப்போ யார்கிட்டையும் மேங்ஸ் இப்போ தான் ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்குது ஸோ இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி என்னைக்கு என்ன என்னுடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ அதில் இருபது பர்சன்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே லிமிட் கொடுத்துறாங்க ஸோ நார்மலாக அது என்ன இருக்குன்னா ஒரு செப்பரேட் அடுஹாக் அந்த லிமிட்டுக்கு பேரே வந்து எமர்ஜென்சி கிரெடிட் ஸோ நார்மலாக என்னுடைய ரெகுலர் கிரெடிட் அக்கௌண்ட்டும் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் அக்கௌண்ட்டுன்னு தனியாக ஒன்று கொடுப்பான் அதுலேயே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டைரக்ஷன் கொடுத்து ஸ்கீம்லாம் எப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்எம்இக்குன்ட்டு திரும்பவும் வெயிட் பண்ணி நாம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மூணு பில்லரும் வந்து முக்கியமான பில்லர் ஒன்று இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் ஈக்விட்டி இன்ஃபியூஷன் அது வந்து ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் மூலயமா பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது இருபதனாயிரம் கோடி சபார்டினேட்டட் டெட்டு இதுக்கு வந்து சபார்டினேட்டட்னா நோ கொலாட்ரல் ஆனால் ஐம்பதனாயிரம் கோடிக்கு கொலாட்ரல் உண்டு இந்த ரெண்டு மூன்று லட்சம் கோடிக்கும் கொலாட்ரல் கிடையாது ஸோ மூணு லட்சம் கோடி ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த இருபதனாயிரம் கோடி த்ரீ பாயிண்ட் டூ லேக் குரோர்ஸுக்கு கொலாட்ரல் இல்லாமல் ஃபண்டிங் இஸ் ரிலீஸ்டு ஃபார் எம்எஸ்எம்இ இது ஒரு முக்கியமான அம்சம் மீண்டும் ஸ்கைப்பின் மூலம் மூத்த பத்திரிகையாளர் வெங்கடேஷ் இணைகிறார் வணக்கம் வெங்கடேஷ் உங்களுடைய முக்கியமான அம்சங்களா இதுல நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லுங்க நான் வந்து இதுல அடிப்படையில ஒரு அம்சத்தை நான் பார்க்கிறேன் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து வங்கிகள் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து இதுக்கான ஒரு கடனை வந்து நாங்க கொடுக்க தயாரு ஆனா எங்களுக்கு வந்து ஒரு கடன் உத்தரவாதம் அவசியம் அப்படிங்கறத அவங்க வலியுறுத்தி கொண்டே இருந்தாங்க இந்த கடன் உத்தரவாதம் அப்படிங்கறது என்னன்னா நாங்க ஒருவேளை நாளைக்கு இந்த கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் வந்து திரும்பி வராமல் போய்விட்டால் அதனால இந்த வங்கிக்கு வந்து ஒரு பெரிய சுமை ஏற்பட்டு விடும் அந்த சுமை வந்து ஒரு அந்த வங்கியினுடைய செயல்பாடுகளையே பாதித்து விடக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது எனும் போதுதான் அவங்க வங்கிகள் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஒரு கிரெடிட் கேரண்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடன் உத்தரவாதத்தை எதிர்பார்த்தாங்க இன்றைக்கு வந்து நிதியமைச்சர் வந்து அந்த கடன் உத்தரவாதத்தை எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து வழங்கி இருக்கிறார் என்ன இப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நேற்று வந்து நாலு அம்சங்களை வந்து பிரதமர் வந்து தெரிவித்தார் ஒன்னு லேண்டு இன்னொன்னு லேபர் இன்னொன்னு லிக்விடிட்டி இன்னொன்னு லாஸ் இன்னைக்கு வந்து நிதியமைச்சர் வந்து எடுத்துக்கொண்டிருப்பது லிக்விடிட்டி இந்த நிதி ஆதாரங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியை வந்து இன்னைக்கு அவர் செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக இன்னைக்கு இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கான ஒரு நிதி ஆதாரத்துக்கான ஒரு வழியை செய்திருக்கிறார் அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு மூணு லட்சம் கோடி வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு நோ கொலாட்ரல் அதாவது எந்த விதமான அடமானமும் இல்லாம அடமானமும் கேட்காமல் கொடுக்கப்படக்கூடிய கடன் என்பது மிக முக்கியமானது அதுல வந்து அதே மாதிரி ரெண்டாவது வந்து ஒரு பார்சல் கிரெடிட் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சதவீதம் வரைக்கும் பார்சல் கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு திட்டம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன விஷயத்த செய்ய போகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வங்கிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணத்தை இந்த ஒரு சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு கொடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சிக்கு இது வந்து ஒரு அரசாங்கத்துடைய உத்தரவாதம் கிடைத்திருக்கிறது இது இங்கே இது அமெரிக்காவோட ஒரு தொடர்புபடுத்தி பார்க்க வேண்டாம் அமெரிக்காவில் ரெண்டு ட்ரில்லியன் டாலருக்கு இதே மாதிரியான ஒரு கடன் உத்தரவாதம் கொடுத்தாங்க அப்போ ஐ மீன் பேக்கேஜ் அறிவிச்சாங்க அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் ஒண்ணு உருவாக்கி அந்த மாதிரி ஸ்மால் பிசினஸ் எல்லாருக்குமே அங்கே வந்து போய் இந்த மாதிரி கடன் கேட்கலாம் கடன் கேட்டாலும் அந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் வழியாக அந்த பணம் வரும் அதை வங்கிகள் வாங்கி அங்க இருக்கக்கூடிய சிறு தொழில்களுக்கு கொடுப்பார்கள் அப்போ வங்கிகளுக்கு எந்த விதமான ஒரு சுமையும் அதுல இருக்காது அதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் இப்ப இந்தியால செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்ப வந்து இந்த உத்தரவாதத்தை அரசாங்கம் கொடுக்கிறது என்பதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து அந்த ஒரு சுமையை வங்கிகளிடம் தோழில் இருந்து எடுத்துவிட்டார்கள் அப்ப இது நேரடியாக அரசாங்கத்திடமிருந்து பெறுவது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை தான் இது தரப்போகிறது அதே சமயத்துல ரெண்டாவது பகுதி இருக்கு அந்த இருபது பர்சன்ட் வந்து கிரெடிட் கேரண்டி தரக்கூடிய விஷயத்துல கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் வந்து அந்த வங்கிகள் தான் அதுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளணும் அப்ப அவர்கள் நிச்சயமாக தரமான நபர்களுக்கு தான் பணம் கொடுக்குறோமா என்பதை அவங்க அப்ரைஸ் பண்ணி தான் அப்புறம் பணம் கொடுக்க தருவாங்க இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளியாக நான் பார்க்கிறேன் இன்னொன்னு இந்த எம்எஸ்எம்இஸ்ல
அதே மாதிரி இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு ஒரு என்னன்னா நீங்க சார் சொன்ன மாதிரி இப்ப இந்த டிவிஎஸ் குறைச்சது இந்த மாதிரியான ஒரு புள்ளிகள் எல்லாம் வந்து அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க எனக்கு அதுவும் மிக முக்கியமான தோணுச்சு அதை விட மிக முக்கியமான இன்னொரு எனக்கு தோணுது வந்து இந்த வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் அப்புறம் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் மைக்ரோ பைனான்ஸ் இருக்கு எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க ஸ்பெஷல் லிக்விடிட்டி மெஷர் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுல வந்து அவங்களுடைய ஒரு முதலீட்டுக்கே தரம் இல்லைனாலும் பரவாயில்லை அவர்களுடைய கடன் பத்திரங்களையும் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸையும் வாங்குவதற்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து முடிவெடுத்திருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப நீங்க வந்து எல்லா என்பிஎஃப்சிஸும் படக்கூடிய அவசியம் வந்து கையில நிதி இல்லாம இருக்கக்கூடியதுதான் அவர்களால செயல்பட முடியாம போவதுதான் அப்போ அந்த இடத்துல இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கு அவங்களுடைய கடன் பத்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கிக் கொள்வதற்கு அவருக்கு நிதி ஆதாரத்தை உருவாக்குவதற்கான வழியை செய்வதற்கு இன்னைக்கு அரசாங்கம் முயற்சி எடுத்திருக்கிறது அதுல கிட்டத்தட்ட முப்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து இன்னைக்கு அது வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இது எல்லாமே என்ன அர்த்தத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்றால் இந்த பல்வேறு அமைப்பினர் எஸ்எம்இஸ் ஆட்டம் எம்பிஎஸ்சி ஆட்டம் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ் ஆட்டம் இவங்க எல்லா கையிலையும் இன்னைக்கு நிதி ஆதாரத்தை உருவாக்குவதற்கான சூழ்நிலை உருவாகிறது இதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து தங்களுடைய ஒரு நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கிக் கொண்டு சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு முதலீடு செய்ய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கடன் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த அதன் மூலமாக சிறு தொழில்கள் எல்லாம் வளர தொடங்கும் அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்புகள் பெருக தொடங்கும் அதன் மூலமாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பணப்பழக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு லாங் டேர்ம் சுழற்சிக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியை தான் இன்னைக்கு நிதியமைச்சர்கள் செய்திருக்கிறாங்க இந்த உலகின் கொள்கைகளை இந்தியா மாற்றி எழுத வேண்டும் அப்படின்னு பிரதமர் கூறியிருக்கிறார் இல்லையா தற்சார்பு இந்தியா பற்றி பேசியிருக்கிறார் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம மருத்துவத்துறையில கூட மருந்து ஏற்றுமதியில எல்லாம் கூட நம்ம முன்னிலையில இருக்கிறோம் இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல இந்த பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் இந்த நடவடிக்கைகளின் மூலம் எவ்வாறு அந்த துறைகளுக்கு எல்லாம் உதவ முடியும் நிச்சயமாக இந்த தற்சார்பு என்பது நம்முடைய ஒரு தாரக மந்திரமாக மாறி இருப்பது என்பதை நான் உண்மையிலேயே மனதார வரைந்து உள்ளூர் பொருட்கள் உற்பத்தியை பத்தி வலியுறுத்தி பேசியிருக்கிறார் அதை பற்றி சொல்லுங்க ஆமா இப்ப என்னன்னா நம்முடைய இந்த அமெரிக்கால ஒரு சின்ன கணக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அமெரிக்காவில் செலவு செய்யப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு டாலர்லயும் கிட்டத்தட்ட அறுபது சென்ட் நீங்க சீனாவுக்கு போவதாக சொல்லுவார்கள் அதாவது சைனாவுக்கு போவதாக சொல்லுவார்கள் அதாவது அந்த அளவுக்கு உற்பத்தியை வந்து அவர்கள் வந்து சீனாவோடு தான் சார்ந்திருக்கிறார்கள் நாமளும் அதே மாதிரியான ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுக்கு பிற்பாடு ஏற்பட்ட பெரிய புதிய பொருளாதார கொள்கையில் நமக்கு நடந்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நாம ஏராளமாக அந்நிய நாட்டினுடைய பொருள்களையும் உதிரி பாகங்களையும் வாங்கி பயன்படுத்த தொடங்கிவிட்டோம் இப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இப்போது கணிந்து இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய உதிரி பாகங்கள் அல்லது பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் இவை அத்தனையுமே பயன்படுத்துவதன் மூலமாக இங்கே நசிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எளிய சிறிய நிறுவனங்களை நாம் மீட்டெடுக்க முடியும் தொழில்களை மீட்டெடுக்க முடியும் இங்கே மீண்டும் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் அதன் மூலமாக நம்முடைய பணம் வெளியே போகாது வெளிநாட்டுக்கு போகாது அதே மூலமாக நம்முடைய பணம் என்பது இங்கே உள்ளூர்ல உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அது சம்பளமாக போய் சேர்வதற்கும் இங்கேயே வாங்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் அது வந்து ஒரு இந்தியாவுக்குள்ளேயே அந்த பணம் புழங்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை பற்றி பிரதமர் அவர்கள் பேசி இருக்கிறார் அதாவது இந்த உற்பத்தி சப்ளை அதே சமயத்துல நீங்க நுகர்வு இது அத்தனையுமே இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது இந்த பணம் வந்து ஒரு மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட உருவாக்கும் அப்ப இந்த தொழில் இங்க வளரும் ஒரு பக்கம் இங்க வேலை வாய்ப்புகள் பெறுவோம் அதே சமயத்துல உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கான மதிப்பு கூடும் இது எல்லாமே நடைபெறும் இப்ப இதற்கான ஒரு முயற்சியை தான் நீங்க வந்து பிரதமர் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் உண்மையில் அந்த ஒரு தற்சார்பை பற்றி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் சிந்தனையை நான் சொல்லணும் என்னன்னா இதை வந்து உடனடியாக நம்ம ப்ரொடெக்ஷனிசம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல போய் நிறுத்திடுவாங்க நம்ம ஏதோ நம்ம வந்து பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு தேதியில உலகம் எங்கும் இந்த ப்ரொடெக்ஷனிசம் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஒவ்வொரு நாடும் தன்னை தன்னுடைய தொழிலாளர்களை தன்னுடைய தொழில்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தான் இன்றைக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால நாம இதை செய்வதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை நாம் நமக்கான உற்பத்தியை செய்ய வேண்டும் நமக்கான ஒரு தொழில்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கான தொழில்நுட்ப திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாக நம்முடைய ஒரு தற்சார்பு தன்மையை வந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து உடனடியா நாளை காலையிலே அப்படி நடந்துருமா உடனே நிறைய விமர்சகர்கள் வந்து விட்டார்கள் உடனே இது நாளை காலையில் அப்படி நடக்குமா நாம எப்படி வந்து மற்ற நாடுகளை சார்ந்து இல்லாம இருக்க
இதனுடைய ஒரு பகுதி தான் இப்ப ஏற்கனவே அவர்கள் வந்து மத்திய அரசு ஒரு ஐநூறு ரூபாயும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயும் கொடுத்தது என்றால் இது நேரடியாக கேஷ் டிரான்ஸ்பர் அதே மாதிரி விவசாயிகளுக்கு வந்து ஏற்கனவே இரண்டாயிரம் ரூபாயை வந்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆறாயிரம் ரூபாயில இருந்து ஃப்ரண்ட் லோட் பண்ணி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி இப்ப அடுத்த கட்டமாகவும் பணம் கொடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அப்போ அந்த பணமும் வந்து நிச்சயமாக இங்கே ஒரு பெரிய பண சுழற்சி ஏற்படுத்தும் அதன் மூலமாகத்தான் இந்த பக்கம் அதாவது நம்முடைய டிமாண்ட் சைடு இப்ப நம்ம சப்ளை நாம வந்து இப்ப சப்ளை சைடு பேசி கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி நம்ம உற்பத்தியை பெருக்குவது வேலை வாய்ப்பை பெருக்குவது தொழிலை பெருக்குவது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் அதுக்கான ஒரு தேவையை உருவாக்க வேண்டும் வாங்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் கையில் பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கினால்தான் அவர்கள் வந்து கூடுதலான பொருட்களை வாங்குவார்கள் அதன் மூலமாக நுகர்வு அதிகரிப்பு அதிகரிக்கும் நுகர்வு அதிகரிப்பதன் மூலமாக பொருளாதாரம் படிப்படியாக தன்னை வந்து சீர்திருத்திக் கொள்ளும் அப்போ அந்த ஒரு இது கையில பணம் கொடுக்கக்கூடியது என்ற ஒரு இடத்துல வந்து இன்னும் நிச்சயமாக எனக்கு இந்த இப்ப இன்னைக்கு கொடுத்துருக்க கூடியது பாத்தீங்கன்னா அந்த இருபது லட்சம் கோடியில ஒரு மூணுல ஒரு பங்கு தான் இன்னைக்கு அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு நிறைய திட்டங்கள் வரவிருக்கு இல்லையா வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான ஏழை எளியவர்கள் மத்தியில பணம் கொடுக்கும் போது தொடக்கும் பொழுது அந்த நீங்க வந்து தேவை பணப்பழக்கம் அதிகமாகும் தேவை அதிகமாகும் அவர் வாங்கக்கூடிய சக்தி அதிகமாகும் அவர்கள் நிறைய ஒரு பொருட்களை வாங்க தொடங்குவார்கள் அப்போ அந்த பக்கம் உற்பத்தியும் நடக்கணும் இந்த பக்கம் வாங்குவதற்கான வசதியும் பெறும் போது உண்மைதான் நன்றி நன்றி சார் மிகவும் விரிவா தெளிவாக எடுத்துரைக்க பத்திரிகையாளர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி நம்ம மீண்டும் இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதை தவிர அவங்க வந்து வருமான வரிக்கான விளக்குகள் பற்றியும் நிதியமைச்சருடைய அறிக்கையில் பேசியிருக்காங்க பிஎஃப் பிடித்தங்கள் பற்றி கூட சிலதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க இது எவ்வாறு இந்த தொழில் கட்டமைப்புக்கு உதவ போகிறது பிகினிங்கில் வந்து மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மூணு மாதத்துக்கு தான் வந்து பிஎஃப் ரிலேட்டட் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க அதாவது இந்த டுவெல் பர்சன்ட் ப்ளஸ் டுவெல் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டே நாங்களே பேர் பண்ணுறோம் ப்ரொவைடட் அந்த கான்ட் அந்த லிமிட்டே லிமிட் ஆஃப் அப்ளிகபிலிட்டி வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பர் மந்த் இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு மற்றவங்களுக்கு கிடையாது இந்த ஸ்கீமு வந்து இன்னொரு மூணு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு அந்த பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் வித்ட்ராவல் வித்ட்ராவல்னா அந்த பிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேருந்து வித்ட்ராவலுக்கும் அந்த ஸ்கீம் வந்து அது ரெண்டாவது பார்ட் இந்த ரெண்டு பார்ட்டையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் அதில் என்ன கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னா நம்ம கன்சியூமருக்கு பெனிஃபிட் அடையிறது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து டிஸ்காம் கம்பெனிஸ் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துட்டிங்கன்னா டேஞ்சட் கோ டேஞ்சட் கோ வந்து ஜெனரேஷன் அண்ட் ஐ மீன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி அது பட் அதே மாதிரி ஜெனரே இந்த கம்பெனி இருக்கு டிரான்ஸ்கோ கம்பெனி இருக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனி இந்த ரெண்டு கம்பெனிக்கும் வந்து டேஞ்சட் கோ வந்து டிரான் டிரான்ஸ்கோக்கு வந்து பேமெண்ட் பாக்கி இருக்கும் அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியாவோட டியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நாலாயிரம் கோடி இருக்கு அதனால இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேர்டனும் வந்து வருஷ வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அல்டிமேட்டாக அந்த பேர்டன் வந்து யார் மேலே பாஸ் ஆன் ஆகும் அப்படின்னா கன்சியூமர் மேலே தான் பாஸ் ஆன் ஆகும் ஸோ அந்த பேர்டனை குறைக்கிறதுக்கு நம்பர் ஒன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேர்டனையும் குறைக்கணும் ரெண்டாவது அவங்க லிக்விடிட்டியும் கொண்டு வரணும் இதுக்கு தான் நைன்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அந்த ரிசீவபிள் ஒவ்வொரு டிஸ்காம் கம்பெனிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிலையும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிலாம் வர வேண்டிய பணத்தில் அதை கொலாட்ரலாக வச்சுட்டு த பவர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸும் ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷன் ஏன்னா கேபிட்டல் கெயின்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால ஐம்பது லட்சம் வந்து பான்ஸ்லாம் அதில் போட்டுருக்கோம் அவங்கக்கிட்ட ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பணத்தை வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்து லிக்விடிட்டியை கொண்டு வந்து அவங்க பேர்டனை கொஞ்சம் குறைச்சா அந்த இம்பேக்ட் வந்து அல்டிமேட்டாக கன்சியூமருக்கும் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான அம்சமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது கான்ட்ராக்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ்க்கு ஏன்னா வேரியஸ் ரயில்வே அண்ட் ரோட்வேஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் பிடபிள்யூடி கான்ட்ராக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த டைம் பவுண்டு ஒர்க்காக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த டைமுக்கு பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி முடித்தாங்கன்னா லிக்விடிட்டி டேமேஜஸ் கான்ட்ராக்டில் வந்து ஒரு பகுதி கட்டு விழும் ஸோ அது விழாமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு
பணத்தை கட்டிட்டு கிரெடிட்டை எடுத்துக்கிறது தான் ஸோ டியூ இருந்ததுன்னா அவங்க டேக்ஸ் இனிக்கும் கட்ட தான் போகிறாங்க இந்த வருஷத்தில் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி வருமானு தெரியாது ஸோ அதனால் பெட்டர் வந்து டிடிஎஸ் போர்ஷனை வந்து டோட்டலாக வெய்வ் ஆஃப் பண்ணுறது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு வெய்வ் ஆஃப் பண்ணுறது வந்து இட் வில் பி மச் பெட்டர் நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ மேக் இன் இந்தியா தற்சார்பு இந்தியா சுயசார்பு இந்தியா பற்றி தான் நேற்று பிரதமர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இன்று நிதி அமைச்சரும் அதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் நமக்கான ஒரு பிராண்டை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் வந்துடுதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி சர்வதேச அளவில் நமக்கான பெயர் வாங்குதல் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த காலத்திலேயே நம்ம புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு பாடிட்டார் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலான்ட்டு அதுதான் இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தே ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து நாம் தெரிஞ்சுண்டாலே போகிறோம் நாம் அந்நிய நாட்டோட பொருளுக்கு போக வேண்டாம் எல்லாமே நம்ம ஏன் என்ன இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அதுவும் அப்போவே சொல்லிட்டார் அவர் அதே தான் இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் இது இந்த மேக் இன் இண்டியா கான்செப்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் செய்யணும்னா இந்த மூணு விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்சால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்தியன் எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து எழுந்து நின்றுருவாங்க அதாவது கொலாட்ரல் ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் லோன் டூ லேக் அது த்ரீ லேக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சபார்டினேட்டட் டேட்டும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஈக்விட்டி இன்ஃபியூஷன் இது வந்துருத்துனாலே நாம் மேக் இன் இண்டியா வந்து ரியாலிட்டி ஆகிடும் மிக்க நன்றி நிலையத்திற்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக உங்கள் கருத்துக்களை சொன்னதுக்கு மீண்டும் ஒரு சிறப்பு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேர்களை வணக்கம்